PT Damai Nusa Sekawan DNS Kebun Bukit Udang terlihat makin menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Provinsi Sumatera Utara, pasalnya Megazai karyawan atau pekerja di perusahaan itu menjadi korban pemutusan hubungan kerja PHK di perusahaan perkebunan tersebut dipaksa diusir dari rumah karyawan secara paksa oleh sekuriti perusahaan pada Rabu 19 Januari 2022. Padahal menurut Megazai pihak perusahaan belum membayar hak atas pemutusan hubungan kerjanya yang diduga dilakukan perusahaan karena sedang menuntut hak atas kecelakaan kerja istrinya yang bernama Nirlawati yang juga bekerja di perusahaan PT DNS pada 28 Agustus yang lalu. Mirisnya hingga kini hak Nirlawati sang istri juga belum dibayarkan pihak perusahaan padahal sang istri sudah mengalami kelumpuhan atas kejadian tersebut dan tidak dipekerjakan kerjakan kembali. Akibat menuntut hak istrinya tersebut, perusahaan diduga tidak terima dan justru memecat sang suami Megazai pada beberapa bulan yang lalu. Menurut Megazai, pihak perusahaan sudah berulang kali mau mengusir dirinya dan keluarganya dari perumahan perusahaan akan tetapi dia nyatakan dirinya hanya mau keluar rumah apabila hal pesangonnya dan hak kecelakaan istrinya dibayar pihak perusahaan. Hingga berita ini ditayangkan menurut Megazai, pihak perusahaan sudah memutus aliran listrik ke rumahnya dan mengancam besok akan mengeluarkan barang-barangnya dari perumahan tersebut. Perusahaan kenapa? Karena ini mau kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya hmm. diperuntukkan untuk karyawan hmm. perusahaan. Nah, Pak Mega kan sekarang bukan merupakan karyawan kita lagi. Hmm. Seharusnya Pak Mega sudah mengosongkan rumah dari bulan semalam. Iya. Sesuai dengan uh, pemberitahuan kita dari awal. Nah, sampai dengan saat ini Pak Mega kan belum mengosongkan rumah dengan alasan menuntut haknya. Nah, iya. kalau hak, hak Pak Mega saya yakin itu di dikeluarkan hanya saja bapak tuntutlah dari luar sana bukan di sini begitu karena rumah ini akan kita gunakan untuk karyawan yang ada sekarang di sini gitu pak mega ya kalau bapak mau menuntut hak bapak ya silahkan silahkan tapi tidak dari sini karena ini bukan hak pak mega lagi perumahan ini begitu gini pak kalau hak saya memang betul saya sudah diberikan perusahaan hak saya, saya tinggalkan rumah. Sekarang diberikan perusahaan hak saya, saya tinggalkan perumahan, Pak. Oke, hmm. baik. Kalau begitu, Pak Mega. Hmm. Ini kan sekarang kami sudah mendatangi Pak Mega. Iya, Pak. Pak Mega masih juga belum bersedia meninggalkan iya. perumahan ini. Ya, udah ada apanya? Rekamanmu udah ada, fotomu udah ada. Ya, udah, coba direkam dulu. Nanti... Besok kami akan melakukan pemutusan untuk PLN listrik ke perumahan ini karena itu merupakan hak perusahaan. Eh, hak perusahaan. Ya Pak Mega. Ya. Oke. Okay. Jadi besok kita turunkan mekanik kemari karena memang hari ini mekanik kita nggak ada lagi kosong jadi ya besok akan kita turunkan kemari Pak Mega ya. Iya Pak. Itu aja Pak Pak. Kasus Mega Zai dan istrinya kini ditangani oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas. Ketua FSPMI Palas Maulana Safi'i berharap perusahaan tetap menjunjung tinggi aturan hukum ketenaga kerjaan dan kemanusiaan. Jangan menggunakan arogansi kepada pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun tersebut. Kasus ini kata Maulana Safi'i sudah ditangani desnaker setempat. Dan dia berharap ada titik temu dan berharap perusahaan segera menyelesaikan hak pesangon Megazai dan hak istrinya yang kecelakaan kerja. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, tim TV-nya buruh mengabarkan.